Profecías para el 2020 Inquietantes profecías que se vienen para este próximo año Quédate muy atento a todas ellas que te vamos a entregar de diferentes profetas y videntes Los vivos tendrán envidia de los muertos por las terribles cosas que tendrán que ver Dice en una de sus profecías para este 2020 Nostradamus 2020 en el cual hay profecías que no son muy esperanzadoras ya que incluso vaticina una guerra en Medio Oriente y la profundización de la crisis económica a nivel mundial. Otra profecía de este astrólogo francés es el terremoto que ocurrirá en la parte occidental de Estados Unidos, muy probablemente refiriéndose a la falla San Andrés u otras que se encuentran activas en estos momentos como la Cascadia, también la New Madrid, fallas que están muy activas durante este 2019. Este evidente asegura que se vendrá un gran terremoto en esta región, que probablemente sea en California, en la falla San Andrés que se extiende a lo largo de 1300 kilómetros y que incluye a toda California en Estados Unidos y Baja California en México lo cual también comparten otros videntes como Desert Tavares. Otros especialistas en este tema incluyen profecías para el 2020 que hablan también de un gran terremoto que sucedería en enero de este año, año 2020. Lo ubican en el Anillo de Fuego, es una zona que siempre ha estado activa sísmicamente. También existe otra vidente de fama mundial así como Nostradamus, como lo es Baba Vanga, una mujer nacida en el año 1911 en la República de Macedonia, a quien en su niñez un tornado la lanzó a 400 metros de distancia quedando ciega por este accidente. Y desde entonces empezó a ver los acontecimientos futuros. Entre sus aciertos más destacados se encuentran el desarrollo del calentamiento global, la invasión de los rusos a Praga, la caída de la Unión Soviética y la muerte de Indira Gandhi, además de un sinnúmero de profecías que ha acertado en los años anteriores. Baba Vanga augura que para el 2033 el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel de aguas en los océanos. Solo faltan 13 años para que esto ocurra según esta evidente. Y científicamente esto ya está pasando. Algunos especialistas en este tema indican que el año 2020 será determinante para actuar enérgicamente. También otro vidente que es menos conocido es Ingersoll Luke Book, abogado y escritor norteamericano fallecido en el año 1918, quien escribió libros infantiles que se cree que contenían profecías que están ocurriendo en la actualidad. Uno de ellos es uno de sus libros escrito llamado El varón Trump y su maravilloso viaje subterráneo, publicado en 1893, en el cual narra las aventuras de Wilhelm, un joven rico de apellido Trump que vive en el castillo de Trump en New York. Todo parece una coincidencia y al parecer todo es real. Una de las características de Baron William Trump con el hijo menor de Donald Trump, en el cual se parecen bastantes. El escritor publicó en 1896 otro libro titulado El último presidente, donde dice que las turbas de gente saquearán y despojarán las casas de los ricos quienes los han maltratado y oprimido durante muchos años. Un dato extraño. La fecha en el libro, martes 3 de noviembre, corresponde al año 2020. El día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, esa fue una noche terrible para la gran ciudad de New York. La noche del martes 3 de noviembre de 1896 se lee en el libro, simple coincidencia o realidad. Hay otras increíbles profecías de Parabicini. En sus psicografías, este argentino dice que caerá sobre la tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. 
caerá en las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares tres días allí, dos en América del Norte y por fin un día de cinco horas en las Antillas. El fuego purificará. El número 555 puede referirse a la caída de un meteorito en el Atlántico Norte, ya que en otras tres psicografías habla del choque de un asteroide, como también de un nuevo satélite que queda girando alrededor de la Tierra, una luna nueva. También se cree que puede referirse a la quinta dimensión, a cinco tiempos, donde cada uno de los tiempos son 10 años, y lo asocian a la Biblia, que habla de tres días de oscuridad, y tal vez el impacto de un meteorito provoque esta situación oscureciendo los cielos. Cuando Parra Vicini se refiere al año 2002 en sus psicografías, muchos piensan que realmente está refiriéndose al 2020. En una profecía de 1938 dice lo siguiente, Victoria total del hombre sobre el mal en el 2002. El último Papa Pedro, siervo del papado, reinará sobre el nuevo ministro de Dios, Cristo Mundus. Se dirá y será Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el cataclismo final. El mal será aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá la Sahara Azul, como el Pacífico en el Vergel. La luna habrá opacado ante el sol y estará iluminando la nueva luna, la Amnis. La clarividente de Seret Tavares ha entregado predicciones para todo lo que queda de este 2019 y también el 2020 en relación a todo lo acontecido en Latinoamérica y también en Chile. En cuanto a la situación vivida en Chile, de Seret Tavares dice lo siguiente Veo un movimiento que viene cruzando fronteras Veo que el sistema de gobierno de cada país va a decaer También veo que es un ataque que viene creciendo Lo del Amazonas no es una coincidencia Lo de Ecuador, Honduras, Venezuela y Argentina tampoco el mensaje que yo veo en todo esto es la división. Todos estamos entrando en el juego de la división. Es algo que es muy alarmante. Por ejemplo, en Cuba, el sistema empuja y obliga a su gente a hacer cosas que ellos no planeaban. El sistema te atrapa y te cambia. Mañana no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay comida. Y la gente se va adaptando. El sistema cubano obliga y somete a su pueblo a adaptarse y sobrevivir. El fin de los ataques en Chile es desestabilizar el gobierno para implantar otro. Quieren bajar la frecuencia del planeta y la vibración, quemando el Amazonas, desestabilizando los países, robando y matándonos entre nosotros. Lo de Chile es un ataque, es una orden que seguirá en siete países distintos. Se habla de un orden regido por una fuerza diabólica. Hay un sistema en movimiento, oculto, que lleva organizándose durante más de una década. El fin es acabar con la justicia, es un movimiento para tumbar el sistema global. Detrás de todo lo que ha ocurrido en Chile hay alguien que lleva muchísimo tiempo en el poder. Un movimiento que viene cruzando las fronteras, que se mueve en las tinieblas y en la oscuridad. Y es como un cáncer. Y en Latinoamérica este movimiento también comenzará a tocar cada uno de los países e irá tomando fuerzas. Es el inicio del levantamiento de las armas. Es el inicio de una guerra. Veremos varios países que entrarán en una situación crítica y caótica y le seguirán uno tras otro. En los próximos dos años veremos un cambio y este cambio traerá una victoria y todo lo que conocemos va a caer, incluyendo la religión. En los próximos cuatro años veremos grandes cambios, no solo revoluciones en distintos países, veremos que esta situación irá perdiendo fuerza 
pero va a ser devastador. Yo veo una caravana que viene desde el norte hacia el sur y luego subirá y pasará por cada uno de los países. El próximo país afectado podría ser Perú. También veo una fuerza que impactará en Brasil y luego en Colombia. Viene una doctrina oculta que tomará fuerza y lo increíble de todo es que la gente va a estar como idiotizada y terminará aceptando todo sabiendo que eso no está bien. Veo que en Chile las cosas comienzan a calmarse, pero comenzarán a presionar al presidente para tratar de sacarlo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha sido traicionado por su propia gente o gabinete. Saldrá un año antes de terminar su mandato, forzado y traicionado. A Chile viene un rey de fuego, con furia, con inestabilidad y con engaños. Piñera va a salir antes de terminar su mandato y vendrá otra persona, con engaños. Esa persona quiere tomar el poder, no soltarlo. Será un gobierno diferente y camuflado. Fingirá estar en un partido, pero será de otro. En Chile se viene un cambio fuerte y negativo, que será coronado con una gran pérdida. El cambio llegará en la oscuridad. Un hombre blanco asumirá el poder y parará la fertilidad en el país. Y volverá a un régimen que antes ya estuvo en Chile. Será una traición para todo su pueblo. El nuevo gobernante llegará con promesas de grandeza y riquezas. Sin embargo, el pueblo volverá a la pobreza, a la inestabilidad y la falta de prosperidad. De la mano de este emperador gobernará el hombre que viene de muy lejos. Volverá a Chile la energía del pasado con una fuerza tremenda. Una idea distinta hará un cambio drástico, muy negativo. La idea de la izquierda transmutará en un concepto distinto. La idea y el gobernante del pasado volverán al presente, haciendo un cambio muy prometedor con un resultado nefasto. Restricción de alimentos a nivel global. Por otra parte, en Latinoamérica durante los próximos cinco años también habrán traiciones, cambios, inestabilidad, pobreza, hambre y violencia. Mucha confusión. La gente se moverá de un lado a otro y cuando despierten encontrarán un cáncer que está oculto en toda la sociedad y en todos los lugares. Finalmente habrá un equilibrio luego de cinco años. Recuerda suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte y dale like.